வெல்கம் டு தனுஷ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு வத்த குழம்பு அரைத்து வைத்த வத்த குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதை அரைக்கிறதுக்கு ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் என் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு கால் கப்பு சின்ன வெங்காயம் அதை உரிச்சு வச்சுருக்கேன் இதை செட் போட்டு வதக்க போகிறோம் இது நல்லா கோல்டு ரொம்பவும் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு கால் கப் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நெக்லேஸாக ப்ரௌன் ஆகிருக்கு ஸோ அதில் ஒரு பத்து பல் பூண்டை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மாதிரி கிளாஸ் மாதிரி இதாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இது ஒரு பத்து பல் பூண்டு ஒரு கால் கப்பு தக்காளி இதனால் தக்காளி நல்லா வதங்கி நல்ல மசியை விட்டு மிக்சியில் நம்ம பேஸ்ட் அரைக்கலாம் இது கூட இப்போ வந்து காரத்துக்கு நம்ம சாம்பார் தூள் சேர்த்துக்க போகிறோம் ஸோ தக்காளி வாங்கினதுக்கப்புறம் சாம்பார் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து அதோட ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து சாம்பார் தூள் சேர்த்துக்கு வதக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து குழம்பு கொதிக்க வைக்கும் போது சாம்பார் தூள் போட தான் போகிறோம் ஸோ அதனால் இதில் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க ஸோ நல்லா தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸோ இதை வந்து இப்போ ஆற வச்சு இதை மிக்சியில் வந்து நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் அடுப்பில் ஒரு வந்து ஒரு கடையை வச்சுருக்கோம் அதில் ஒரு குழம்பு கண்டி அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றுறேன் ஸோ நல்லெண்ணெய் காஞ்சோடனே இதில் தாளிக்கிற வடகம் இருக்குது இல்லை கறி வடகம்னு சொல்லுவாங்க இதை அதில் சேர்த்துக்கலாம் அது நல்லா பொரியட்டும் அதுக்கப்புறம் அதில் வெங்காயமும் பூண்டும் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு ஸோ இது கூட வந்து ஒரு கப் சின்ன வெங்காயம் இது லேஸ்ட்டாக கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் பூண்டை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது நல்லா இது ரெண்டும் வதங்கட்டும் வெங்காயமும் பூண்டு நல்லா வதங்கியிருக்கு ஸோ இதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் சேர்த்து ஏற்கனவே நம்ம அரைச்சதில் நம்ம சாம்பார் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் வந்து கார் தகுந்தவில் போட்டுக்கோங்க நம்ம புளித்தண்ணெலாம் ஊற்றுறதுனால கொஞ்சம் போடலாம் வந்து போடணும் இல்லை ஸோ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நான் சே மிளகாத்தூள் சாம்பார் சொல்ல போட்டிருக்கேன் ஸோ இது கூட வந்து ஒரு கால் கப் தண்ணி ஸோ அந்த பூண்டு வெங்காயம் நல்லா வேகணும் அதுக்காக ஒரு கால் கப் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் நல்லா கொதிக்குது இது கூட வந்து ஒரு நூற்றம்பது எம்எல் புளித்தண்ணி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் புளித்தண்ணி கம்மியாக ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம தக்காளி வேலை போட்டு அரைச்சிருக்கோம் அதனால் ரொம்ப புளிப்பு வேண்டாம் அதனால் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் புளித்தண்ணி ஊற்றி அதுவும் நல்லா கொதிக்கட்டும் ஒரு லிட்டை போட்டு நம்ம மூடிடலாம் ஸோ நம்ம லிட்டை எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் ப புளியோட பச்சை வாசனை நல்லா குறைஞ்சிருக்கு நல்லா ட்ரை ஆகிருக்கு ஸோ நல்லா பூண்டும் நல்லா வெந்துருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பு கொஞ்சம் தீயை கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஸோ வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு மிளகாத்தூள் இந்த அரைச்ச பேஸ்ட்டை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஜாரில் தண்ணி கழி ஊற்றிக்கலாம் இது நம்ம ஏற்கனவே வதக்குனதுனால ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்கணும் அவசியம் இல்லை ஸோ இதில் இன்னும் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது திக்காக தான் இருக்குது ஸோ இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் ஸோ இது நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சா போதும் தண்ணி ஊற்றிட்டேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இதில் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சின்ன டீஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் வெங்காயம் வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா குழம்பு திக்காகி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வெள்ளை வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க உங்களுக்கு எந்த அளவு திக்னஸ் இல்லை குழம்பு வேணுமோ அந்த அளவில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க சரியாக இருக்கா அப்படின்ட்டு 
நல்ல புளிப்பாக டேஸ்ட்டாக தான் இருக்குது இது நல்லா பச்சை நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் குழம்பு நல்லா கொதித்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு லேஸாக ஸோ அது குழம்பு நல்லா திக்காக இருக்குது இந்த ஸ்டேஜ் நம்ம இதை இறக்கிடலாம் அவ்வளோதாங்க குழம்பு ரெடி அரைத்து வைத்த வத்த குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் இதை வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து கமெண்ட் கொடுங்க அப்புறம் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த தீபாவளி ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அதற்கும்